Poi una cosa secondo me preoccupante di quello che sta uh, succedendo è stato il fatto emblematico dell'intervento uh, che poi è mancato di Ratzinger all'università che voleva fare la lezione magistralis. Quello su tutti i media e da parte di tutti i politici è stato giudicato un atto di censura. Questa è disinformazione pura, perché prima di tutto le persone giustamente comuni non capiscono che cos'è una lezione magistralis, perché i professori se sono, così, sono stati così avversi a far intervenire il Benedetto XVI. Non c'è stata una parola di commento su questo. Cioè, tutti, destra e sinistra purtroppo, avendo, cioè, è, è, è stato censurato come se Benedetto XVI l'intervento di Benito Sedilino sempre fosse stata eh, doveva essere una libera <ride> occasione di, o, di eh, esprimere un'opinione ma no, non è cioè, vero io, perché ho sentito, no, no, ma io ho, ho sentito in diretta la seduta a, alla Camera e tutti si stracciavano le vesti a cominciare dai PD allora, di meraviglia, eh, sì, è sì, sì, sì. contestata allora, innanzitutto, un potente, innanzitutto... che ha saputo nella sua magistero eh, coniugare la ragione con la firma. Sì, sì, no, no, cioè, cioè, innanzitutto, eh, non avete letto forse il programma. Innanzitutto, eh, secondo me è stato grave programma. che nessuno ha spiegato bene che cos'è una lezione magistralis e qual è il significato all'università. Non hanno dato perché, neanche la parola ai professori eh, per permettere loro di spiegare perché, perché questo è il problema del professore. Purtroppo poi la cosa è stata parlata anche dal rettore che, e, in questo, cioè, e in questo si vede la malafede perché determinati personaggi politici compresi non potevano non sapere qual era il vero problema. Questa è la cosa che, che, che è so, infatti il problema male. grosso è questo sostanzialmente Cosa è il, fatto, il problema culturale i politici sanno un'altra cosa, un cosa sola l'Italia è il paese che mantiene la, la, la ingegneria del cani che è l'ente più finanziato dello Stato che 15 anni fa prendeva 293 miliardi dallo Stato il quale non corregge mai quelle cose che ci stanno scritte che sono cose orribili io che sono uno studioso di, anche di inquisizione che ho fatto i più dati lei li conoscerà ci sta scritto che dopo il, mille, eh, eh, il 1595 600 la chiesa non ha più pulito in maniere eh, sanguinarie è soltanto si è limitata a, a, cosare, a punire eh, certi del clero perché non si è... Dico, dico, ma Campanella ha fatto 36 ore su, su una piramide di legno col sedere. Eh, ma non è sanguinario, non esce il sangue con il nome del Stiamo ah, a, ma se, a quello che ti no, se vanno a Piazza del Popolo è scritto una bella lapide. No, no, quelli sono stati dei candidati. Il, 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 il giorno prima che arrivassero i bersaglieri sono stati. L'inquisizione era uno strumento politico, quindi se serviva veniva usato in un modo. C'era una lapide che diceva che il Papa Leonimo II ha avuto l'animo di condannare a morte quelli. È arrivato poi uno comune che non era ancora fascista nel 913, ha fatto cambiare lo rapide e, e, e ha fatto levare il nome del Papa eccetera. Ah, da qui, qui, da noi, rapide, cioè. qui da noi siamo quello che siamo. Facciamo, mio, padre, mio padre mi diceva, io sono nato nel 25, diceva quando sei nato c'è stato il colpo di Stato fascista, pensavi che uscì un giornale, la tribuna credo, che in maniera forse non esattamente, non precisissima, però diceva che in quel momento gli iscritti al partito fascista erano il 16% degli italiani. Nel 926 erano il 96% gli iscritti, questi sono gli italiani e noi che noi ci, mettiamo, ci facciamo delle cose. Padre Pio, con la buffonata di Padre Pio, con le stimate che poi neanche sapeva che le stimate non sono vere, perché le stimate le ha tirate fuori eh, cosa, San. San eh, Bagnoreggio, San, 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 San Bagnoreggio, il quale ha scritto 43 anni dopo che è morto San Francesco, il quale povero San Francesco non è né sacerdote né niente, è morto di dragoma perché dormiva con la faccia sullo stirco dei maiali, eccetera, e non ha avuto mai niente di, 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 di proprietà. È arrivato, che cosa fa? Ha creato i conventuali che hanno proprietà di un sacco di roba, che sono diventati i giudici peggiori dell'Inquisizione e, e, e sono ricchi come sono, sono i padroni di tutti gli altri 
tak pewnie, że jeszcze jest i się czerwią szopy po uzapie w fary. Tak nie wiem, czy Rigoglio di fede, e invece suscita da questo punto di vista quasi invidia l'Italia. C'era la... Volevo dire questo, non trova che nel meccanismo di funzionamento dei vari partiti comunisti, dei vari furono partiti comunisti dell'Est, perlomeno in quello russo, non ci sia stato un meccanismo di funzionamento quasi chiesastico. Mi riferisco a questo perché ce l'avevano cambiando i nomi. C'erano i santi solo che si chiamavano eroi del lavoro, c'erano gli eredici solo che si chiamavano c'erano la falsa coscienza come sostituto del mercato originale, eccetera. Allora, la mia opinione, che però è la mia opinione ovviamente, non è quella per esempio l'associazione, l'ho scritto anche in un cinema di legge, è che ogni gruppo umano può degenerare in quelle nella creazione di quelle istituzioni, di quei riti, di quelle santificazioni. Ogni gruppo umano, eh, questo l'ho ripetuto anche quando ero andato alla presentazione di un film religioso, ho detto anche l'ordine dei giornalisti può diventare estremista allo stesso modo, c'è stato qualcuno che davanti dice lo è già, un giornalista che ha fatto la battuta dicendo lo è già. Eh, le religioni sono gruppi umani, cioè noi talvolta diamo troppa importanza alla religione in quanto qualcosa di particolare. La religione è un gruppo umano che si occupa, sono gruppi umani che si occupano di determinati temi. E la parte che laddove eh, l'estremismo, usiamo questo termine, comunque sicuramente il div voler dividere il mondo in un noi e un loro che si è verificato nell'Unione Sovietica, ha portato esattamente agli stessi risultati che il dividere in un mondo, in un nuovo mondo fatto dalla Chiesa alla controriforma, eh, aveva generato quattro secoli prima. Eh, diciamo che gli esempi possono volendo veramente spaziare nel no, tempo. In, in questo spazio. senso forse è ancora più meritevole la, la, la secolarizzazione. Che Ma visto. il discorso è che comunque non, non bisogna dimenticare che eh, poi il famoso ateismo di Stato, in realtà, io l'ho messo tra virgolette, c'è cioè stato solo in un paese, cioè l'Albania. Eh, sicuramente gli altri paesi hanno avuto no, le loro fasi di propaganda anche religiosa, in Russia, in Unione Sovietica è stata particolarmente violenta, ma non dimentichiamoci che è stato il comunismo a ripristinare il patriarcato, per esempio, perché di Santi Zarra avevano tolto, avevano fatto la, 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 la Santa Sinodo, che era una specie di commissione manipolata da loro che governava la Chiesa Ortodossa. Eh, fu Stalin a sopprimere l'associazione atea russa quando non serviva più, perché c'era la grande guerra da combattere contro, eh, contro il nazismo e serviva eh, l'appoggio della Chiesa Ortodossa. Eh, Voitila è arrivato a diventare Papa senza che nessuno l'abbia mai perseguitato. Tutte le ricostruzioni geografiche che fanno della vita di Poetila prima di diventare Papa, sì, qualche scontro, ma voglio dire, scontri che si possono avere anche da noi tra un bagnasco e un grillini, voglio dire, niente di trascendentale. La, la Chiesa Cattolica in Polonia aveva fatto un concordato con lo Stato polacco, insomma. voglio dire, con la Francia liberale non, non ce l'ha. Quindi eh, l'agibilità comunque in qualche modo delle religioni c'era e proprio per quello molti avevano visto come in Polonia, il caso di Pietro e Fante, anche perché diciamo, pure finanziato dallo stesso Vaticano, avevano visto la Chiesa Cattolica come un momento, come un'opportunità per abbattere il regime, cioè in Solidarno ci confluirono degli intellettuali come Mischnik, per fare un esempio, Buron, che erano sicuramente atei, però eh, videro in questa alleanza la possibilità di abbattere il regime come una alleanza della Chiesa Cattolica. Quindi, eh, poi quello che è successo dopo cioè probabilmente questo credito che si erano conquistati negli anni del regime magari senza grandi meriti diciamo così solo perché avevano una certa agibilità probabilmente l'hanno perso si sa che le disillusioni sono ancora più rovinose diciamo così del, della semplice non accettazione poi di un'ideologia di un